。上集视频讲到，我给马鸟村的老人拍完照后，第二天准备出发回家过年。就在我要离开的时候，我拍照不收费的风声在村里又被人走漏了。村里的很多老人都想要拍摄照片，想到热情好客的人们，我决定再多停留一天。这天一早醒来，张大哥放下手里的活儿，带着我去给老人们拍摄。因为这个举动，我也成了村里的名人。好香哦，香喷喷的，炊烟缭缭的，这种感觉真好。老人八十多岁了吧？现在八十一。八十一啊、哦！是你父亲的兄弟，亲兄弟啊！哦，就是这位老人啊。啊、呃，照相，照相了。啊，给你照相。嗯。对，就坐这里就可以了。啊。对，过来。来，再来，再来，准备，三。二一，这家好热闹，听到好多声音啊！哎，我给你们拍照了，拍照，对，哎呦，没事没事，先给你们拍了再吃嘛，啊。有了张大哥带路，加上昨天给人们拍照的行动后，村里的人们更加热情了。我刚踏进屋门，主人就赶忙把我拉过去吃饭喝酒，每个人脸上都带着真诚的笑脸。本来我的脸皮挺厚的，被这么热情款待，搞得我怪不好意思。我只是简单的拍个照，并没有实质性的给他们带去什么呀。哈哈哈哈哈！那有你给找，叫我给拉倒吧，我给拉去找他干啥呀？来嘛来嘛，不要害羞，不要害羞，来，来阿爸，来，好，看我这里啊，阿爸，好，准备，三二一，奶奶看我这里了，哎，对对，啊，看我这里，三二一，丢奶，丢奶。看一下，哎，漂亮吧？漂亮，漂亮，漂亮，漂亮，漂亮，漂亮，漂亮，漂亮，漂亮，漂亮，漂亮，漂亮，漂亮，漂亮，漂亮，漂亮，漂亮，漂亮，漂亮，漂亮，漂亮，漂亮，漂亮，漂亮，漂亮，漂亮，漂亮，漂亮，漂亮，漂亮，你俩只能媳妇外出哦，没有儿子啊？哦，刚刚我们家来我们来给你照相。就在屋里面给他们拍吧。他他和奶奶坐挨在一起就可以了。哦哦。靠近一点，靠近一点，呀，莫膝盖来。哦、oh, wow. ，来看镜头，三，三，这里看这里，三，二，一，吊奶。嗯，光他一个母鱼在在家，他儿子死了。嗯，两个儿子都死了。肯定，要不这辈子给他做。呃，他们站着也可以啊。可是他老婆不不爱照。他老婆不想照啊。啊、嗯。他一个老人，他。他想照。哎，他照一张也可以吧。你叫上你，叫上你，你让他去劝劝他老。来呀。哇。哈哈哈哈哈哈。哈对不对啊？嗯，就在这里哈、哦。啊，这里。就在这里可以。那这样吧，也，你朝我这边。啊。朝我这边。这个有没有老支书啊？老支书啊。啊。哦，老支书，很荣幸哦，给你拍照了。啊
。三十多年的读书嘞。嗯。违法大革命，我和他家工作来了。违法大革命，他家工作来了。六六年啊，六六年，六七年，六七年入入党嘛。哦，那我要好好给你拍了啊。啊，你他到九十年。那他把衣服，那爷，你把衣服扣一下了，给他，好好的扣一下。在拍摄期间，我遇到了七十多岁的老支书，他是老一辈里为数不多走出过大山的人。他说：“这里曾经交通闭塞，去乡里镇上赶集需要走很远的山路，有很多人一辈子走过最远的地方就是到乡里面。如今交通发达了，很多人都有了车，但他们却老了，弯绕的山路容易晕车，所以很多老人宁可不出山。”我问一下他们能不能，就是他儿子死了，这个是大儿子，大儿子就是哑巴。哦，给他们一家人拍是吧？我也、嗯，给他们一家人拍个合影是吧？哎，母亲死了，就是这样，非常可怜。哦，可以，可以，可以，可以。他的大儿子死了是吧？大儿子就是这个。哦哦。哦。啊，可是二二儿子，二儿子的老婆都跑了，二儿子的两个孩子都也这么大，二儿子死了。哦。嗯，可以可以可以可以拍可以拍，没事。看我这里，阿婆。嗯，嗯，那那种都不看我们的。嗯，三二一，哦，来，嗯，来，哎，我就想到等长得老香呢，老香啊，长得老香，送给你。大刘公啊，也不看了。你坐你的啊，我叫你一会儿，一会儿你看我这里就可以了。啊。阿伯，为了节约拍摄时间，原计划是召集大家到村里的芦笙场集体拍摄。由于很多老人行动不便，加上天气冷的缘故，最后只好挨家挨户的上门，来来回回跑了两天时间，差不多把全村的老人都拍了。走访了这么多人家，现在回想起来，心里面依旧感到酸楚。有的老人孤苦伶仃，有的老人膝下子孙满堂。一个是冷冷清清，一个满是欢声笑语，都是一样的木屋，却有着不一样的人生。有时候我也在想，拍摄的时候应不应该叫他们笑？当我把一张张照片送出去的时候，他们从我手中接过照片时，从满是期待的样子，再到真诚的笑脸，哪怕拍照时强颜欢笑，此时此刻他是真的开心，就足够了。今天拍了好多照片。然后又走了很久很久的这个山路，因为这个寨子它是依山而建的，在这个山腰上，你要不停的去，一家一家的，然后那个张大哥带着我，哇，辛苦了，张大哥，啊，辛苦你了，又回到他们家了，现在，现在打印照片，照片我都打印了一个小时，啊。共二十二十多张照片。哎，谈谈。来，这里，这里。哎，哦，王哥，王哥。两千钱，两千钱。嗯，不买，买啥钱来？嗯，一样。哈哈哈哈哈哈。啊，钱买掉了啊。估计我不熟路了。是啊，为这么多照片，这么多家人。嗯。啊，我看慢慢去送吧，我去慢慢去送吧。啊，走了，这里，走了。拿照片了，拿照片，照片，照片。阿爸，来拿照片。那相片一，五，是不是叫五？是不是叫五？五，来。哇哦，穿叫五。漂亮吗？穿了好。他说什么？好的很。好的很啊。看我看我五。哈哈哈哈哈。不错吗？不做了，不做了。不做了。
回家啦。喜欢不？好吧。哎呀，俺强吧，可以吧？我早就喊他。可以啊。哦。啊，把沙发给打点缝啊！哦，我家大肥啦！哦，真棒啊！嗯，我家家大肥啊！哦，嗯，家大肥可可大耶！啊，嗯，好，家家大肥大肥啦！哎，喜欢不？嗯，好干，好干。啊，好好好好。又马上抢走啊！不了不了不了，我们走了哈，走了，拜拜。你还不想拍，已经给你做出来了。谢谢啊，谢谢啊，你不想拍了你？哎，那，照片。哎。那。哦，拿呢。嗯，拿着吧。啊。送给你了，送给你了。你给拿。哦，你过来，哦，就哦，咋想，嗯，想拿我。啊。哦，你跟他说一声，我送给他的。我送给他啊。啊，你跟他说一声嘛。叫拿。哦，你不哦。你不不拿。啊。你不拿，那不哦的。他说什么？嗯，没有那个送你啊。没有什么送我。哦。不用不用，不用不需要，你跟他说一声不用。哦。不要不用不用，不用不用。拜拜。可以烂哦！啊，以后再来吗？好，好，好，好，好，好，好，好。送完照片后，天色也暗了下来。在张大哥家里简单的吃一顿晚饭，我准备摸黑出发时，奶奶面露不舍。从她的神情里，我看到了纯粹朴实的情感，这是最让我动容的地方。可天下没有不散的宴席，和奶奶道别后，我也继续驱车前行。因为阿婆的友善，我和这个村子结缘，从而爱上这里。或许多年后，他们都离去了，而这一张张照片永远留在我的相机里，带着温度，永不失色。大哥，他大吧？大哥，哎，来，哎呀，这个是进去的，你们想走啊？哪里？不不不，哎呀，不，这个祝你新年快乐！啊，大家，你是个，你是个好老好人了，所以谢谢我们大家一起看的啊，可是。我马上走饭吃了，呃，你们想走不走了？明天再走。不，今天要走了。今天要走啊？啊，对对对。现在马上喝了吧？我也要回家过年嘛，大哥。哎呀，啊、<笑>要煮菜就马上吃饭了吗？那我吃一点再走，好吧？好，现在马上。好，那我就来一点。这个辣椒真的太舒服了，带了一包子。<笑>阿爸、啊，我要走了。你为什么你没在？你少弄点去。啊？少弄点，少弄点。少弄点。啊。少弄点。啊。妈。我要走了。你咋不没在？哎，你多喝酒了吗？你丢人不啥钱？阿婆喝酒了吗？哦哦。奶奶喝酒了是吧？不。现在这晚上不不给他喝了。不。哎。我我。好。好。好。俺说走。喝酒了，哈哈。哈哈。哈哈。对啊，我要走了。你买的？啊，我要走了，是吧？我要走了啊。嗯。不联络。俺走走了。你跟他说我的口再回来。啊，我我会来，怎么说？老婆爱老爷。老婆爱老爷。啊，老爷。老爷，老爷，我走过来。老婆爱老爷啊。啊，我还会来啊！那，啊，那、啊，我去撩菜，哎，啊，啊，走，好，好，好，好，怎么啦？撩菜去哪？啊，撩我爱你嘛，你，我爱你，我老爱，老爱，老爱，啊，老爱，老，老爱，老爱。啊，那年俺老爷啊，那年俺老爷，那年俺老爷啊啊啊，好吧，好吧，我还会再来的，好吧，啊，我还会再来的，好吧，啊，好了，我现在呢，出发，往回家的路上走了，离开张大哥他们一家人。
，那个阿婆临别时都说特别不舍，我也学了一句他们当地的这边的苗语给他道别。嗯、呃，他说希望我以后再来，我以后还会来这里的，呃，明年吧可能。嗯、呃，这两天在他们这个村子拍了有大概四十位左右的老人，呃，把这些照片拍了，我全部都送给他们了，呃。做完这件事情呢，我也要回家过年了。今天特别累，我还要开车，好累啊，要赶路。咱们视频到这儿了，喜欢视频的朋友记得点个赞，关注一下，拜拜。